हेलो स्टूडेंट्स जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया एलोवियल सोयल रेड एंड येलो सोयल और ब्लैक सोयल के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की इस वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं तीन और मिट्टियों के बारे में तो आइए बात करते हैं चौथी मिट्टी के बारे में जिसका नाम है लेटराइट सोयल लेटराइट शब्द लेटिन भाषा के लेटर शब्द से मिलकर बना है ये लेटर शब्द का अर्थ होता है ब्रिक यानी ईट शायद यही कारण है कि ये मिट्टी में काफी कड़ापन पाया जाता है इसमें न्यूट्रिएंट्स की संख्या बहुत ही कम है बहुत ही कम न्यूट्रिशन पाया जाता है जो कि एक प्लांट के ग्रोथ और सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है और साथ ही साथ इसमें एसिड की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है अगर बात की जाए कि किस स्टेट में इसकी प्रचुर मात्रा हो तो इसका जवाब है सदर्न स्टेट कर्नाटका तमिलनाडु केरला जैसे स्टेट्स में इसकी मात्रा काफी पाई जाती है और साथ साथ में वेस्टर्न घाट्स में महाराष्ट्र में भी इसकी मात्रा आपको मिलने देखने को मिलेगी ये जो मिट्टी है इसमें बहुत ज्यादा कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाने के बाद सोयल कंजर्वेशन टेक्निक को अपनाने के बाद साउथ सदर्न स्टेट के लोगों ने किसानों ने इसको खेती की उपयुक्त बनाया है कुछ हद तक और यहाँ पे चाय कॉफी और काजू की खेती भी हो रही है उम्मीद है कि आपको लेटराइट मिट्टी का जो ये कॉन्सेप्ट है आसानी से समझ में आ गया तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सोयल की ओर जिसका नाम है एरिड सोयल एरिड का अर्थ होता है वेरी ड्राई बहुत सूखा तो जैसा कि नाम से ही जाहिर है ये मिट्टी रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है स्पेशली राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में इसकी प्रचुर मात्रा देखने को मिलती है ये जो मिट्टी होती है इसमें नमक की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और इसमें बालू की मात्रा बहुत ज्यादा होती है कहीं कहीं पर नमक की इतनी ज्यादा मात्रा देखने को मिलती है कि ऑपरेशन के बाद इससे नमक की प्राप्ति भी हो जाती है और अब जैसा कि जान रहे कि राजस्थान में टेम्परेचर बहुत अच्छा काफी गर्म रहता है गर्म तापमान के कारण इसमें मॉइस्चर की भी काफी कमी देखने को मिलती है लेकिन इसको अगर कहा जाए कि इसको प्रॉपर इरीगेशन करने के बाद इस मिट्टी में जान आ जाती है और इसके बाद इस मिट्टी में भी मिलेट मेज जिसको हम लोग भुट्टा या मक्का भी कहते हैं ये इसमें खेती के लायक हो जाता है इसकी एक और खासियत है कि इसका जो लोअर हॉरिजन होता है यानी जो इसकी नीचे की जो सतह होती है उसमें कंकर की बहुत ज्यादा मात्रा पाई जाती है कैल्शियम के उपस्थिति के कारण अब इसके कारण होता यह है कि जो वाटर है वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं जा पाता इनफिल्ट्रेट नहीं हो पाता है ये जो है प्रॉपर्टी थी एरिट तो आइए बात करते हैं लास्ट सोयल के बारे में जिसे हम लोग कहेंगे फॉरेस्ट सोयल तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये मिट्टी कहाँ पाई जाएगी जी हाँ बिल्कुल सही आपने सोचा फॉरेस्ट और माउंटेनस एरिया में यानी कि जंगली और पहाड़ी क्षेत्रों में इसकी बहुत ज्यादा उपलब्धता देखने को मिलती है क्योंकि यहाँ पे बारिशें बहुत ज्यादा होती है बारिश बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे क्षेत्रों में इनकी मात्रा आपको देखने को मिलेगी इस मिट्टी का जो प्रारूप है इसका जो फॉर्म है ये डिपेंड करता है कि किस माउंटेनियस इलाके के पास ये बना हुआ है माउंटेन कैसे बना है माउंटेन में किस किस तरह के रॉक्स हैं उसी आधार पे इस मिट्टी का भी प्रारूप देखने को मिलता है ये मिट्टी जो है आपको पहाड़ी क्षेत्र में ऊपर और नीचे दोनों तरफ देखने को मिलेगी अब चूंकि ऊपर का जो क्षेत्र होता है वो बर्फ से घिरा होता है तो जो एरिया बर्फ से घिरा होता है स्नो कवर्ड एरिया होता है उसमें ह्यूमस की मात्रा कम होती है उसमें एसिडिट एसिड मात्रा बहुत ज्यादा होती है नतीजा होता यह है कि ये मिट्टी बिल्कुल इनफर्टाइल होती है लेकिन अगर नीचे के एरिया की बात करें हिल एरिया में या फिर घाटी के एरिया में वैली इलाके में तो यहाँ पे ये मिट्टी बिल्कुल फर्टाइल होती है अब सवाल उठता है कि जब ये मिट्टी बहुत फर्टाइल है नीचे के इलाके में तो वहां पर कौन से फसल को उपजाया कौन से फसल के लिए ये बहुत ही उपयुक्त मानी जाती है बहुत ही बेहतरीन मानी जाती है तो यहाँ पर मसाला चाय और कॉफी जैसे फसलों की का उत्पादन किया जाता है उन्हें उपजाया जाता है और होप कि आपको ये तीनों मिट्टी का कॉन्सेप्ट बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा